Para el diseño valenciano es una gran oportunidad de recuperar una posición eh, que había perdido hace años. Para la ciudad supone capitalizar eh, un evento cultural de prestigio internacional. Para España lo mismo, si sabemos darle importancia. Y este sería un reto, conseguir que sea un evento país que trate de integrar Madrid, Barcelona y demás capitales importantes. Y el segundo reto sería eh, su continuidad en el tiempo. Conseguir que todo el esfuerzo, todo este trabajo de estos años pues no quede, no quede en flor de un año. Si no fuera por el diseño, estaríamos en las cavernas. El diseño es evolución desde el minuto uno. El diseño, eh, dicho en sencillo, es pensar antes de hacer. El diseño también podemos decir que es como eh, tratar de bailar bien, pero con los pies atados por los requerimientos y las limitaciones o restricciones que el diseño industrial debe tener. ¿no? El diseño es un método de acción, eh, puede solucionar necesidades superficiales o más profundas, pero es solo un método. La guía son las ideas del programa de necesidades o el briefing y esta es la clave. Una sociedad se transforma también en parte en función de los deseos que tenga ella misma y nosotros, como parte de ella, hacemos nuestra propuesta. El diseño es uno de los tres pilares de André Webb. El segundo sería la cultura industrial o la cultura de fabricante, con todo lo que conlleva personal con oficio, inversiones constantes y saber hacer. Y el tercero, los principios y valores que configuran la filosofía de André Webb. El diseño nos, es un método que con humildad nos permitió aplicar la mejora continua en todos los ámbitos, en los procesos materiales y productos. El diseño también en los años 80 nos dio un impulso a la exportación, permitió la creación de un producto de categoría mundial sobre el que se sustenta nuestra internacionalización. Estuvimos al principio con los pioneros del diseño y pronto vimos que era una herramienta que aplicada la estrategia a toda la empresa podía darnos un salto hacia adelante, una evolución positiva y nos pusimos a ello, con amor al detalle, con pasión y con ambición. El futuro se construye desde el presente, con la acción diaria, y esto es lo que configura el futuro real. Nosotros tratamos desde el presente, y con nuestra propuesta, pues ir avanzando hacia, hacia ese futuro, que en la medida de que lo hagamos con visión de largo plazo y con profundidad, pues será más rico y consistente. En cualquier caso, los, los retos, los objetivos, dependen muchas veces de, de tu espíritu crítico y de la capacidad de propuesta.